দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আইডিএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ আর দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন 8819258819926 নম্বরে ফোন করে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকে আজকে ধন্যবাদ আমরা দি স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার পরিস্থিতি দেখছিলাম সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস ওভারঅল এই সপ্তাহেরটি যদি আমরা তুলে ধরি যে সপ্তাহটির ওভারঅল পরিস্থিতি লেনদেন সূচকের অবস্থান সবকিছু মিলে আপনি কিভাবে দেখছেন এবছর বিশেষ করে এবছরের শুরু থেকে যে রকম মার্কেটটা ছিল তো আমরা একটু হতাশার মধ্যেই ছিলাম আমরা কেন শুধু আমরা না সব মোটামুটি যারা ইনভেস্টর যারা আছেন বাজারে সবাই একটু হতাশার মধ্যে ছিল কিন্তু গত সপ্তাহ মানে এই সপ্তাহ থেকে বাজারের ট্রেড ভলিউমটা অনেক বেড়েছে এবং সে অনুযায়ী কিছু শেয়ারেরও প্রাইস মুভমেন্ট হয়েছে যেটা যেটার কারণে বাজারে আবার কিছু নতুন বিনিয়োগকারী আসা শুরু করেছে এবং এক্সিস্টিং যারা বিনিয়োগকারী ছিল তাদের যার মধ্যে যে হতাশাটা ছিল সেটা অনেকটাই কেটে গেছে তবে ভালোই ছিল কালকে যে কালকের ঘটনাটা একটু মানে একটু হতাশাজনক হয়েছে যদিও তারপরেও আমি ওভারঅল বলবো যে এই যদি এই ট্রেন্ডটা ধরে রাখে তবে আমরা একটা অতি শীঘ্রই একটা ঐতিবাচক শেয়ার বাজার দেখতে পারবো জি অবশ্যই একটা ভালো ট্রেন্ড আরও গতিময় শেয়ার বাজার হোক আমরা সেটাই চাই তবে একটি বিষয়ে আলোচনা আনতে চাই যদি প্রতিনিধি আলোচনাগুলো হয় যে বাজারের ভালো হোক বা লেনদেন ভালো ভলিউম বাড়ুক সূচক বাড়ুক বা উঠানামা করুক নিজস্ব গতিতেই হবে কিন্তু বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি বলি স্মল ক্যাপ যে সেই জায়গাটার দৌরাত্ম্য আসলে যে অবস্থানে রয়েছে সেটি আসলে বাজারকে কিভাবে তে প্রভাবিত করে এখন মানে স্মল ক্যাপ নিয়ে যেটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি স্মল ক্যাপ কে একটা আলাদা মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার একটা যখন কথাবার্তা চলছিল এবং এসএসসি এটা নিয়ে যখন কাজ করছে তখন থেকেই এটা একটা উৎফলন দেখা গিয়েছে স্মল ক্যাপের শেয়ার আর পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার এটা এটা কার দোষ যে দেবো আমি আমরা যদি ইনভেস্টররা যদি একটু সচেতন হই এবং আমরা যদি একটু সব কিছুর ফাইন্যান্সিয়ালসগুলো দেখে ইনভেস্ট করার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো এই এই ঘটনাটা ঘটার উচিত ছিল না তারপরে যেহেতু হয়ে গেছে এসএসিও তাদের সময় উপযোগী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যে কারণে এটাকে একটু লাগামটা টেনে ধরা সম্ভব হয়েছে তা যদি না হতো তাহলে এটার যে আবার কোথায় যেত এবং আমরা ইনভেস্টররা কোথায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতাম সেটাও একটা দেখার বিষয় ছিল দেখালে আমার মতে ওটা একটু ওভারকাম করা গেছে আমার মনে হয় আর আমি ইনভেস্টরদেরকে বলবো এই স্মল ক্যাপগুলোতে ইনভেস্ট করার সময় তার অ্যাসেট তার লায়াবিলিটি তার ম্যানেজমেন্ট এগুলো একটু দেখে ইনভেস্ট করা উচিত এই যে আমরা এই আলোচনাগুলো যখন আসে তখনই আসে যে অনেকেই বলেন যে ফান্ডামেন্টাল শেয়ারে বিনিয়োগ করে তো লাভবান হচ্ছে না আবার সেই ক্ষেত্রে ভালো শেয়ারও পাচ্ছে না যদিও আমরা দেখছি যে এটি একটু কন্টিনিউস প্রসেস অনেক কোম্পানি বুক বিল্ডিং আসছে বা আর ফিক্স প্রাইজে আসছে সম্প্রতি আমরা বুক বিল্ডিং পদ্ধতির বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিংও দেখছি আজকেও আমরা জানি যে স্কোয়ার নিটের বিল্ডিং শেষ দিন সব কিছু মিলে এই জায়গাটিতে আপনি কতটুকু অগ্রগতি দেখছেন এবছর আমার ধারণা শুধু এই কয়েকটাই না আরও অনেকগুলো পাইপলাইনে রয়েছে যেগুলো বিল্ডিং হবে রানারটা গত সপ্তাহে পাশ হয়েছে এই সপ্তাহে পাশ হয়েছে ওটারও একটা বিল্ডিং হবে এছাড়াও আপনি যদি দেখেন ফান্ডামেন্টাল আপনি যেটা প্রথমে যেটা বললেন ফান্ডামেন্টালে ইনভেস্ট করে লাভবান হচ্ছে না এটা খুবই দুঃখজনক আমরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাদের অনুষ্ঠানে এসে বলে যে ফান্ডামেন্টালে ইনভেস্ট করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব না কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এবছর ফান্ডামেন্টাল শেয়ারগুলোতে ইনভেস্ট করে আমরা ইনভেস্টর যারা ইনস্টিটিউশন আছে তাদের বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু যেহেতু ডিভিডেন্ডের টাইম একটা আসছে তো আমার ধারণা এই ফান্ডামেন্টাল ইনভেস্ট যদি আমরা ইনভেস্ট করে আমরা তো করেইছি তো আমার ধারণা ক্ষতিটা কাটি ওঠা সম্ভব হবে কারণ এই স্মল ক্যাপ কতদিন আর আপনি টানা টানি করবেন এটার একটা শেষ তো আছে এটার যখন শেষ হবে তখন দেখবেন যে আপনার ফান্ডামেন্টাল বা আরও যেগুলো ভালো কোম্পানি আছে স্মল ক্যাপে বা জাঙ্ক শেয়ারগুলোতে আমরা যেটা দেখি যে ক্ষতির জায়গাটাই কিন্তু বেশি বেশি হয় লাভবানের সংখ্যা খুব কম থাকে এবং খুব কম থাকে পুঁজিটা বেশিরভাগই কমে যায় জি জি সেখান থেকে অন্তত ফান্ডামেন্টালে আশানুরূপ হয়তো বা কাঙ্ক্ষিত প্রফিট না আসলো পুঁজিটা একেবারে কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার সংখ্যাটা কমই থাকে সেই জায়গাটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির পর আবার আলোচনায় ফিরবো
আবারো স্বাগত একুশে বিজনেসে দর্শক বিরতির আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ সালে আহমেদের সঙ্গে আমরা ফিচ্ছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা আলোচনা করছিলাম পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিগুলো নিয়ে এবার একটু আসতে চাই যে আমরা কথা বলছি বুক বিল্ডিং পদ্ধতির যে বিডিংগুলো চলছে সেই জায়গাগুলো আসলে যে বিডিং পদ্ধতি সেগুলো নিয়েও মাঝে মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে তারপর ওভারঅল আমরা চাইবো ভালো কোম্পানিগুলো অবশ্যই পুঁজিবাজারে আসতে হবে এবং যুক্তিন প্রিমিয়াম ছাড়া কেনই বা আসবে এই জায়গাটা আসলে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন দেখুন ইদানিং যে কয়েকটা বুক বিল্ডিং গেল এক মোটামুটি সাকসেসফুলি আপনি বলতে পারেন যে এস এস সি অনেক আইন কানুন চেঞ্জ করেছে যেখানে যাদের যা 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 ল্যাকিংসগুলো ছিল সেগুলোকে তারা রেক্টিফাই করেছে রেক্টিফাই করে নতুন করে তারা গাইডলাইন দিয়েছে যে কারণে বসুন্ধরা পেপারের পরে আরেকটা আই বিডিং হতে কিন্তু অনেক যেমন আমান গডনের বিডিং হতে কিন্তু অনেকটা সময় নিয়েছে তারা শুধুমাত্র ওই ল্যাকিংসগুলোকে ফুলফিল করার জন্য এখন যেটা চলতেছে আমার ধারণা এখন যে অবস্থায় আছে এটার এখন আইন কানুন যেগুলো যেভাবে করেছে তাতে অনেকটাই বিনিয়োগকারীরা সেফ সেফ এবং সাউন্ড পজিশনে থাকবে তো এই অবস্থায় আমার ধারণা যে এটা যদি কন্টিনিউ করা যায় অনেক অনেক ভালো কোম্পানি আছে যারা আসতে চাচ্ছে বা আসার ইচ্ছা পোষণ করছে সেই কোম্পানিগুলো কিন্তু এখন আস্তে আস্তে আসা শুরু করবে এবং আপনি দেখেন এই শুধু এই স্কোয়ার নেটিং না এর পাইপলাইনে কিন্তু রানার আছে এনার্জি পেক আছে যেগুলো আমরা বাংলাদেশে খুব সুনামের সঙ্গে সুনামের সঙ্গে সফলভাবে ব্যবসা করে পরিচালনা করছে তো এটাই এতে হবে কি আমাদের পুঁজিবাজার যেমন এনরিচ হবে ভালো শেয়ারের দিক থেকে সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা আছে তারাও কিন্তু ভালো লাভবান হবে তারা যদি ওসব শেয়ারগুলোতে ইনভেস্ট করতে থাকে এই যে ইনস্টিটিউশনগুলো বিডিংয়ে যারা অংশগ্রহণ করছেন সেখানে আসলে তাদের যে ক্যাপাবিলিটি সেই জায়গাটা আমরা দেখছি যে এস এস সি অনুমোদন দিচ্ছে দশ টাকা সেটি সত্তর থেকে আশি টাকা সেখানে যদি একজন বিনিয়োগকারী ক্রয় করেন কাকে আপনি বাধা দেবেন কিন্তু এই যে বিষয়গুলো সেখানে কিন্তু ইনস্টিটিউশনগুলো অনেক বড় একটা ভূমিকা কিন্তু আপনি দেখেন সেই আমি আপনার কথাটাই অবশ্যই যুক্তি কথা আছে আপনি বসুন্ধরা পেপারসের কথাই ধরেন বিডিং হয়েছে আশি টাকায় প্রাইস ফিক্সড হয়েছে আইপিও যারা পেয়েছে তারা পেয়েছে বাহাত্তর টাকায় কিন্তু বাজারে আপনার আপনি কি দেখলেন যখন আসলো প্রথম দিন ট্রেড হলো একশো আশি টাকার উপরে এখনও সেটা সাস্টেন করছে একশো পঞ্চাশ টাকার উপরে কিন্তু এটা সাস্টেন করছে শেয়ার প্রাইসটা তো এখন আপনি দশটা কাকে দিবেন কোনটা সিটিউশনকে দিবেন না ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টরদেরকে দিবেন না বা সেকেন্ডারি মানে যেটি এত যাচাই বাছাইয়ের পরে ওখানে আশি টাকা বা বাহাত্তর টাকা দেওয়া অনেক কোশ্চেন আসছে সেখানে আমি যদি একশো আশি টাকায় ক্রয় করি সেটি কে আসলে দেখবেন কে দেখবে আর আমি আপনি যদি করে থাকেন আমার আর আপনার আমরা যারা ইনস্টিটিউশন আছে তাদের কি করার আছে তারা যে বিডিং শেয়ারগুলো পেয়েছে তারা কিন্তু ধরে নাই তারা কিন্তু প্রথম দিন বা সেকেন্ড দিনে তারা যেটুক ছিল তারা কিন্তু সেল করে দিয়েছে কিন্তু কিনছে কারা সাধারণ বিনিয়োগকারীরা বা বড় লার্জ স্কেলে যারা বিনিয়োগ করে তাদের তারা করছে কিন্তু এখন আপনি বলেন যে কোন প্রাইসটা জাস্টিফাইড এটা এখন এইসব ক্ষেত্রে আসলে আমাদের বিনিয়োগকারী যারা ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্ট বিশেষ করে তাদের আসলে যে বিষয়গুলো সেগুলো আসলে আপনি কিভাবে দেখেন তারা আসলে এই ধরনের আচরণগুলো করছেন ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই হচ্ছেন হ্যাঁ ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই তারা হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কি আমরা আমরা এখন পর্যন্ত যারা বিনিয়োগকারী আছে তারা প্রপারলি এডুকেট মানে এডুকেটেড হতে পারেনি কেন পারেনি তারা এখনও আমরা বাজারে যেটা হুজুগে চলছি আমরা যদি হুজুগে না চলে চলতাম তাহলে এই স্মল ক্যাবগুলো এভাবে বাড়তো না আপনার বিডিও অটো কারের মতো একটা শেয়ার যেটা জ্যাড গ্রুপে আছে সেটা চারশো ষাট টাকা হল্ট হয় আর আপনি অন্য দিকে ওয়ারেজ স্কোয়ার মানে বিডিও তারপরে আরও কিছু ট্যাক্স ইয়া ওয়াটার কেমিক্যাল যেখানে স্কোয়ার ফার্মার দাম দুইশো সাতাশি টাকা সেখানে ওয়াটার কেমিক্যাল তিনশো ছাব্বিশ সাতাশি টাকা ট্রেড হচ্ছে অনায়াসে হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলো কিনছে এবং সেই প্রতিষ্ঠানটি এমনও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যে সাইনবোর্ডটিও নেই হ্যাঁ হ্যাঁ উৎপাদনের এই তো সেগুলো থেকে কিন্তু আমাদের অনেক সচেতন হতে হবে বিরত থাকতে হবে আপনি ওটা তো গেল এখন ইউনাইটেড ইয়ারের মতো শেয়ার এখনও ট্রেড হয় বাজারে আমরা যতই বুঝাই বা আমরা যতই বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে বিনিয়োগকারীরা যদি প্রপারলি সতর্ক নিজেদেরকে সতর্ক না হয় তাহলে কার কি করার আছে এখানে তারপরে শেয়ার বাজারের স্টক হোল্ডার যারা আছে তারা কিন্তু প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে এডুকেট করার জন্য আপনি জানেন বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম কিন্তু বছরব্যাপী চলছে আমরা ওখানে চেষ্টা করি ইনভেস্টরদেরকে শেখানোর 
as well as Amra Shikar. Amadero on a shikar back at Shikar. Amadere can a shop to borrow problem jet up proper manpower into a sector that the Ashkojanovo Amra Konosheva to record the Pachina. Can I say that? She, Kitchodoshok from Ruce, Predoshok of Nambula Prashing Post Recorder. Hello, Ramalan. I think to make a I don't know what I don't know অনেক দুর্বলতা আছে আমাদের প্রপার মেন পাওয়ার নাই এবং সেটাই কিন্তু আমরা বলছিলাম যে আমাদের দক্ষতার অভাব আছে আর সেই জায়গাটা উনি উনি না বুঝে পজিটিভলি নিতে হবে কিন্তু আমরা কিন্তু দোষারোপ করে পুঁজি বাজারকে ভালো করতে পারবো না আমরা বরঞ্চ সমস্যাটা কোথায় সেই জায়গাটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি সেটা যে কেন্দ্র থেকেই হোক বিনিয়োগকারী এন্ড থেকে হোক ইনস্টিটিউশন এন্ড থেকে হোক বা আমরা বিদাসো এতক্ষণ দেশি পুঁজি বাজার পরিস্থিতি নানা দিক করে নিয়ে কথা বলছিলেন আইডিএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ সালেহ আমাদের সঙ্গে। দর্শকবৃন্দ আরেকটা বিরতি দেওয়া দেরটা পরে ফিরবে কুশে বিজনেস তত তখন আমাদের সঙ্গে থাকুন।